Bueno, ¿o ¿qué más? ¿Bien o okay? qué? ¿Qué se dicen? El día de hoy me encuentro en Kennedy, barrio Kennedy, ciudad de Pereira, destino La Florida y hoy me voy a ir hasta el Cedral, weón. Hace un año no voy al Cedral y es una ruta que disfruté mucho esa vez. Esa vez la hice en una bicicleta de MTB eh, de acero, tenía la vez pasada que vendí de hecho y ahora vamos a hacer en esta GW, que esta es aluminio, o Lee Mark, eh, modelo Lynx, esta es chimba, esta bicicleta la he estado robando hace un año, muy bacana, muy elegante, tengo ganas de venderla también, está muy buena, pero tengo ganas de conseguirme otra diferente de MTV, pero bueno, el tema, eh, no es el tema del día de hoy, vamos a ir hasta el C, entonces como lo venía diciendo, creo que me va a tomar menos tiempo en esta ocasión, en esta bicicleta, hay mejores sensaciones dirían los ciclistas pro, entonces vamos a darle. Ya he sido hasta el Cedral. Vamos a darle. Cedraloski. No, compró. chimba esto para ese pillero yo también ay marica vea, es... vea tantas veces viniendo a la florida y primera vez que veo esto yo también vine a la florida en bicicleta es una bicicleta acá soldada muy bacana hermano parece como de piñón fijo es 22 mil pesos un sancucho que gonorrea uy apan está muy caro todo Y mero ritmo, sosteniendo el ritmo. Por la orilla, por la orilla. Gracias. Gracias. Mira, toma. Excelente. Santuario de fauna y flora, la Florida. Uy, hermanitos. Hay un momento en el ciclismo en el que uno dice, puta, ¿cuántos es que vamos a llegar? Veo en una curva y dice, acá fue. Y llega uno a la curva y se encuentra uno con subidas y subidas. 
rectas y yo decía, ay, uno no mía, ¿cuánto es que falta pues? Mame cedral. Dos. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué? Se me hizo eterno. Cedral. Me gustan mucho las tomas que se sacan de este tipo de naturaleza que hay en esta parte de Pereira, pues zona forestal, ¿sí o qué? Es decir, característico de esta zona del país, este tipo de selva, de medio ambiente. Mágico, 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 mágico. De hecho, en la subida había mucha gente, parso, y se vino mucha gente caminando. Y mucha gente con cámara profesional, con sus meros lentes de fotografía, porque pues también hay mucha... Mucho pájaro y mucho animal de monte que fotografiar. Animales a veces increíbles, parce. Obviamente la gran cantidad de pájaros, pero también animales un poco más exóticos como monos aulladores. Nunca me he encontrado con uno de esos animales, estaría maravilloso. Weón. Vos te imaginas estar acá y de repente ¡pim! un animal de esos que son amistosos, obviamente. Ojalá algún día me pase. Creo que me toca venir mucho más seguido para para vivir esa experiencia. Creo que la naturaleza, creo que la montaña, sí o que también como que tiene que conocerlo a uno para brindarle esas oportunidades a veces mágicas. ¿Sí? La rica que Descenso Florida, ¿qué? Perdón, descenso cedral, ruedelo anual, no cedral anual, ¿qué es eso? Sensaciones térmicas como de unos 15 grados, siempre esto por acá siempre está muy mojado, una zona muy húmeda entonces. Ya tú sabes, ¿no? Ah, si cualquiera llega al cedral, pa. Si cualquiera llega a la pastora. Uy, no, manito, es que... Es que este... 
Amino salt, many. How many ends, my friend? Epa, buena. ¿Cómo es ese? Ay, ay, ay. Gracias. Tranquila. Venía era pero candeleando. Buena gente, buena vida. Buena, buena. Gracias. A la próxima paso con más tiempo del panita ¡Au! ¡Uh! ¡Ay, Jesús! tan aleta que subía tan doblemente aleta definitivamente nivel intermedio alto uy no parece que subía pues para mí por lo menos si sí me parece Pero cayó tan rico Recordé, 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 pere, 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 recordé porque es que yo esa ruta no la hacía hace tanto y es que esa subida al cedral es, es complicada, es difícil, es, eh, a esa sí lo pone a uno a reflexionar la existencia misma, se pregunta uno el sentir de la vida, el significado de la vida, por qué estamos acá, porque a veces nos gusta sufrir porque a veces lo buscamos como lo es el ciclismo cierto el ciclismo a veces es divertido y otras veces te hace llorar hoy conocí por lo menos esas dos facetas de lo que es el ciclismo uh -huh. primero ir cagado de la risa y después llorar preguntándose qué me hizo ir hasta donde decidí ir eso me gusta del ciclismo, güey, aunque uno se pone a veces algunas metas y en el camino uno se las replantea porque no sabe si las va a cumplir o lo va a lograr. Y entonces en el medio del camino uno dice, ah, me voy a devolver, en últimas nadie viene conmigo, nadie me está viendo, vale chimba, güey, pero obviamente dentro de ti sí queda ese sentimiento de que no lo completaste, ya sabes, ah, le puedes mentir al que sea, menos a ti mismo. Toda la gente que va hasta la Florida, que es muchísima la gente que va sobre todo los días domingos en la ciudad de Pereira, ciclistas que somos ya demasiados en la ciudad, qué chimba, qué bacano eso, sobre todo pues ciclistas recreativos, ¿no? El típico ciclista dominguero, pa. Yo soy, yo también soy dominguero, no, no sin decir que los domingueros. <risa> Aguante el ciclista dominguero. Entonces, como ciclistas domingueros chimbas que somos, pégale al cedral, pégale al cedral, échese la arriesgadita. Le va a costar, los primeros intentos seguramente va a sufrir, pero después eh, va a empezar a disfrutar lo que es a lo que yo espero llegar, ¿cierto? Ya, ya tenerle tanta ya tenerle tanta práctica a lo que es subir al cedral que ya lo haga sin ningún problema y no la sufra en absoluto. Nada, suscríbase a este canal, gracias por ver este video, recuerde dejar su like y eh, nos vemos en el próximo video. Me llamo Juan, fuerte abrazo para todas y para todos.